எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி சமூக சீர்திருத்தம் அரசியல் வழக்கறிஞர் தலித்துகளோட விடுதலைக்காக போராடினது இந்த மாதிரி பல முகங்களை கொண்ட ரெட்டமலை சீனிவாசனோட வரலாறை பற்றி பார்க்கலாம் ரெட்டமலை சீனிவாசனை பற்றி முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் சமூக சீர்திருத்தவாதி அப்படின்னு சொல்கிறத விட இவர் தான் வந்து காந்திக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சுருக்கமாக வந்து சொல்லிடலாம் இவர் வாழ்ந்த காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தொம்போதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு வரைக்கும் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சின்ன ஊரில் பறையர் எண்ணத்தில் பிறந்தவர் ஜாதி கொடுமை அதே நேரம் பஞ்சம் இதெல்லாம் இருந்ததுனால செங்கல்பட்டுலேருந்து இவங்க குடும்பம் வந்து அந்த காலத்தில் இவர் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது தஞ்சாவூருக்கு குடிபெயர்ந்து போகிறாங்க தஞ்சாவூர்லேயும் பிரச்சனைகள் இருந்தது சரியாக இருக்க முடியலை அப்படிங்கிறதுனால அதாவது செங்கல்பட்டை விட ஜாதி கொடுமை தஞ்சாவூரில் இன்னும் கூடுதலாக இருந்திருக்கு அதனால் தஞ்சாவூரில் இருக்க வேண்டாம்னு சொல்லி கோயம்புத்தூருக்கு போகிறாங்க கோயம்புத்தூரில் போய் தான் இவர் சின்ன வயசில் பழிக்கிறதுக்கே வந்து போகிறார் அதுக்கு முன்னால் ஒன்று ரெண்டு நாலு வயசு வரைக்கும் இங்கேருந்து தஞ்சாவூருக்கும் தஞ்சாவூர்லேருந்து கோயம்புத்தூருக்கும் இவர் ஃபேமிலி வந்து குடியேறி போயிருக்காங்க கோயம்புத்தூரில் இவர் பழிக்கிறதுக்கு போகிறார் அந்த காலகட்டத்தில் தலித்துகளுக்கோ இல்லை பிராமணர் அல்லாத மற்ற ஜாதியினருக்கோ படிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு வசதி வாய்ப்புகள் கிடைக்காது பழிக்கிடங்கள் கிடைக்காது கையில் காசு இருந்தாலும் பழிக்கிடத்துக்கு படிக்கிறதுக்கு அனுமதியோ பழிக்கிடத்தில் பெர்மிஷனோ வந்து கிடைக்காது அப்படி இருக்கும்போது இவருக்கு அனுமதி கிடைக்குது ஆனால் அந்த பழிக்கிடத்தில் நானூறு பேரில் முந்நூற்றி தொண்ணூறு பேர் பிராமணராக இருந்திருக்கிறாங்க அது போக பத்து பேர் தான் மற்ற ஜாதி மதத்தில் உள்ள ஆட்கள் இருந்திருக்காங்க அந்த இதை பார்த்தவர் தான் பிற்காலத்தில் நம்ம நம்மளுடைய இனத்துக்காக போராடணும் தலித்துகளுக்காகவும் மற்ற பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்காகவும் போராடணும் அப்படின் சொல்லி அப்போவே வந்து இவர் நினச்சிருந்துருக்கார் அதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழில் இவர் கல்யாணம் ஆகியிருந்துருக்குது ரெண்டு பெண் குழந்தைகளும் நாலு பையங்களும் இவருக்கு ஆரம்ப காலத்தில் இவர் படிப்பு முடித்த காலகட்டத்தில் இவர் நீலகிரியில் எழுத்தராக வேலை பார்த்துருக்கார் ஒரு பத்து வருஷம் வரைக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறில் சென்னைக்கு குடிபெயர்ந்து வரார் சென்னையில் வந்து வேலைக்கு வரார் சென்னையில் வேலை பார்க்கும்போது தான் இவருடைய எண்ணங்களுக்கு ஒத்து போகிற மாதிரியான எண்ணம் இருக்க இன்னொரு தலைவர் இன்னொருத்தர் அயோத்திதாச பண்டிதர் அவரும் சென்னையில் அந்த காலகட்டத்தில் ஆதி திராவிடர்களுக்காக அவர்களுடைய விடுதலைக்காக அவர்களுடைய முன்னேற்றத்துக்காக ஆதி திராவிடர் மகா சபையை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கார் அந்த மகா சபையை உருவாக்கி அதை வந்து அரசியல் ரீதியாக வந்து அதை கரெக்டாக பதிவும் வந்து பண்ணியிருக்கார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ரெட்டைமலை சீனிவாசன் பறையன் அப்படிங்கிற ஒரு இதழை எடுத்து நடத்துகிறார் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர்களுடைய இளமை காலத்தில் என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அடுத்தடுத்து மேலே போகிற ஸ்டெப்புகள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தொன்னுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி பறையன் இதழை நடத்திக்கிட்டு சென்னையிலே வசிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் அதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி தென்னாப்பிரிக்கா போகிறார் தென்னாப்பிரிக்காவில் வந்து ஏதாவது வேலைக்கு தான் வந்து போகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்று வரைக்கும் தென்னாப்பிரிக்காவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் இருக்கிறார் இந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்ப்பனர் அல்லாதவர் சபை அதாவது பார்ப்பனர்களுக்கு எதிரான கருத்துக்கள் இதெல்லாம் வந்து நிறையா உருவாக ஆரம்பிக்குது பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டோட பிற்பகுதி இருபதாம் நூற்றாண்டோட முற்பகுதியில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்து அப்படிங்கிற கருத்து உருவாக்கம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உருவாகிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னால் வந்து சைவம் வைணவம் அந்த மாதிரியான இது தான் இருந்தது இந்து அப்படிங்கிற கருத்து உருவாக்கம் வரும்போது தான் வர்ணாசிரமம் அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களும் வருது ஆதி திராவிடர்கள் பறையர் பள்ளர் இந்த மாதிரியான ஜாதிகளை வந்து பஞ்சமர் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் சேர்க்குறாங்க அதாவது பஞ்சமர் அப்படின்னா வர்ணாசிரமத்திலே வராத கேட்டகரி அவங்க அவங்கெல்லாம் வந்து நாலு தர்மத்துக்கும் கீழே சூத்திர தினத்துக்கும் கீழே அப்படிங்கிற மாதிரியான கேட்டகரியில் சேர்க்குறாங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடந்துக்கிட்டு இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் அவர்களுடைய முன்னேற்றத்துக்காகவும் வந்து இயக்கங்கள் வர ஆரம்பிக்குது அப்படி வந்த ஒரு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் பார்ப்பனர் அல்லாதவர் சபைன்னு சொல்லி ஒரு சபை உருவாகுது அதே நேரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் ஆதி திராவிடர் சபை வந்து புதுப்பிக்கப்பட்டு இன்னும் மேலே வளர ஆரம்பிக்குது இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இந்தியாவுக்கு திரும்பி வரார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஆதி ஆதி திராவிடரில் வந்து அஞ்சு உறுப்பினர்கள் வந்து சென்னை மாகாண சட்டசபைக்கு வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க அப்போ வந்து எலெக்ஷன் வந்து வைக்கலை எலெக்ஷன் வைக்காமல் நியமன அடிப்படையிலே அதாவது அவங்களா இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய உறுப
ஒவ்வொரு மாகாணத்துக்கும் முதலமைச்சர்கள்லாம் வந்து இருந்தாங்க சென்னை மாகாணத்துக்கு முதலமைச்சர் இருந்தாங்க எம்எல்ஏக்கள் இருந்தாங்க அந்த மாதிரி வந்து சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியே ராஜாஜியெல்லாம் வந்து முதல்வராக இருந்திருக்காரு இந்த பனகல் அரசர்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியே முதல்வராக இருந்தவங்க தான் அந்த மாதிரி இந்த ஒரு மாகாண அரசமைப்பில் ஆதி திராவிடர்கள் அஞ்சு உறுப்பினர்களுக்கு வந்து அதிகாரம் கிடைக்கும் அங்கீகாரம் கிடைக்குது அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ரெட்டமலை சீனிவாசனுக்கே வந்து உறுப்பினர் ஆகிற அதிகாரம் கிடைக்குது அப்படி உறுப்பினர் ஆகிற அதிகாரம் கிடைச்ச பிறகு அவர் தன்னுடைய வேலை வந்து தொடங்குறார் என்னென்ன வேலைகள் செய்கிறார் அப்படின்னா ஆதி திராவிடர்கள் நலனுக்காக ஆதி திராவிடர் அப்படிங்கிற பெயரை உருவாக்குனதே வந்து அவர் தான் அதுக்கு முன்னால் பள்ளர் பறையர் அப்படிங்கிற மாதிரியான பெயர்கள் தான் இருந்துச்சு இல்லை தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் இந்த மாதிரியான இது தான் இருந்துச்சு அவங்கள ஆதி காலத்திலே திராவிட மண்ணுக்கு வந்தவங்க அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் ஆதி திராவிடருங்கிற பேரை உருவாக்குனதே அவர் தான் அதுக்கப்புறம் கிராமங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மணியக்காரர்னு இருப்பார் அதாவது விஏஓ அந்த மாதிரி கிரேடில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அந்த மணியக்காரர் பொதுவாக மேல் ஜாதியில் இருப்பாங்க அவங்க கீழ் ஜாதி மக்கள் தங்கக்கூடிய தெருவுக்கு வந்து வரமாட்டாங்க அப்படி வராத அப்போது அவருக்கு எப்படி கீழ் ஜாதி மக்கள் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தெரியும் அந்த தெருவில் சாக்கடை ஒழுங்காக ஓடுதா தண்ணி வருதா அப்படிங்கிற விஷயம் அவருக்கு எப்படி தெரியும் அதனால் எல்லா ஜாதிக்காரங்களும் மணியக்காரராகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான சட்டத்தை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத சட்டசபையில் முன்வழிகிறார் அதோட பட்ஜெட்டு எந்தெந்த வருஷமெல்லாம் பட்ஜெட் போடுறாங்களோ அந்த பட்ஜெட்டில் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கோ ஆதி திராவிடர்களுக்கோ என்னென்ன சலுகைகள் இருக்குது அது சரியானதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இவர் முன்மொழிகிறார் அதை பற்றி பேசுகிறார் அதுக்கடுத்து மது ஒழிக்கணும் மதுவால் பிரச்சனைகள் நிறையா வருது அப்படின்னு சொல்லி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இருக்கும்போதே அது ஒழிக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்கிறார் அதுக்கடுத்து ஆலய நுழைவு தீர்மானம் வந்து ஏற்றார் ஆலய நுழைவு தீர்மானங்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் மற்ற வகுப்பினர்கள் பிராமணர் தவிர மேல் ஜாதியினர் தவிர வந்து வேறு யாருமே வந்து கோயிலுக்குள்ளே வந்து போக முடியாது சிவன் கோயில் விஷ்ணு கோயில் இந்த மாதிரி பெரிய கோயில்களுக்குள்ளே யாரும் போக முடியாது அப்படி இருக்கும்போது எல்லாரும் ஆலயத்துக்குள்ளே போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு தீர்மானத்தை வந்து கொண்டு வரார் அந்த தீர்மானம் எல்லாருடைய ஒப்புதலையும் பெற்று சட்டமன்றத்தில் நிறைவேறிடுச்சு ஆனால் கவர்னரோட அனுமதி கிடைக்காததுனால அது அப்போ வந்து நிறைவேறாமல் இருந்திருக்கு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆதி திராவிடருக்கு மாநாடு நடத்தியிருக்கிறார் அதோட வட்டமேசை மாநாடு வரைக்கும் வந்து போய் வந்திருக்கிறார் லண்டனில் வட்டமேசை மாநாடு நடந்தப்போ இங்கேருந்து இந்தியாவில் உள்ள பிரதிநிதியாக வந்து இவர் போனார் அப்படி போகும்போது கூட இந்த மேல் ஜாதிக்கும் கீழ் ஜாதிக்கும் இடையிலான பிரச்சனையை காந்தியோடைய பேச்சுவார்த்தையை வச்சு தீர்த்துட முடியும் அதை ஒரு சுமூகமான முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும்னு சொல்லி நினச்சிருக்கார் ஏன்னா காந்தி வந்து இவருக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருந்தவர் நண்பர் முறையில் அதே மாதிரி காந்தியோடைய பேச்சுவார்த்தை மூலமாக இந்த பிரச்சனையை இந்தியாவில் சரிப்படுத்திட முடியும்னு நினச்சிருக்கார் ஆனால் அது செய்ய முடியாமல் போச்சு காந்திக்கு எப்போவுமே வந்து இந்த ஜாதி மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி அது சார்ந்த பிரச்சனைகள் அது சார்ந்த விஷயங்களை சமம் அப்படிங்கிற லெவலில் கொண்டு வர்றதுக்கான முயற்சிகளில் காந்தி ஆதரவு தெரிவிக்கலை இன்ஃபேக்ட் ரெட்டமலை சீனிவாசன் மட்டும் இல்லை அம்பேத்கருக்கும் பெரியாருக்கும் கூட வந்து காந்தியோடைய கொள்கைகளில் ஒப்புதல் கிடையாது காந்தியும் பெரியாருக்கோ அம்பேத்கருக்கோ ஆதரவாக எந்த ஒரு இதுலையும் செயல்படலை அப்படி காந்தியனுடனான பேச்சுவார்த்தை இவருக்கு ஃபெயில் ஆனதும் இவருடைய தாட்ஸ் இவருடைய எண்ணங்கள் பல அவர் அதுக்கடுத்து போகக்கூடிய பாதை எல்லாம் அம்பேத்கர் பின்னாடியும் பெரியார் பின்னாடியும் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரியான காரியங்கள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் பிரிட்டிஷ் அரசு இவருடைய செயலை பாராட்டி ராவ் பகதூர் திவான் பகதூர் அந்த மாதிரியான பட்டங்கள்லாம் வந்து இவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்படியே வந்து வாழ்நாள் முழுக்க போராடிக்கிட்டே இருந்திருக்கார் தலித்துகளையும் ஆதி திராவிடர்களையும் மேலே கொண்டு வர்றதுக்கு அவர்களுக்கு அரசியல் அங்கீகாரம் கிடக்கு கிடைக்கிறதுக்கு அப்படி இருந்த ரெட்டமலை சீனிவாசன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் இறக்குறார் இவருடைய வாழ்க்கையில் இவர் செஞ்ச காரியங்கள் முக்கியமான காரியங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும்னா அதாவது வித்தியாசமான காரியங்கள்னு சொன்னால் இந்து மதத்தை இவர் புறக்கணிக்கலை இப்போது பெரியார் கூட அம்பேத்கர் கூட இன்னொருத்தர் அயோத்திதாச பண்டிதர்னு ஒருத்தர் அவர் கூடலாம் வந்து இவர் தொடர்பில் இருந்தார் அந்த காலத்தில் ஆனால் இவர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து பெரியாருக்கு கடவுள் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான கொள்கை அதே நேரம் அயோத்திதாச பண்டிதருக்கும் அம்பேத்கருக்கும் இந்து மதம் எனக்கு வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான கொள்கை இருந்தது அதனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் பௌத்த மதத்துக்கு போனாங்க ஆனால் அவர் இவர் இந்து மதத்திலேருந்து நான் போகக்கூடாது போகாமல் இந்து மதத்திலே இருந்து நம்மளுடைய உரிமைகளை மீட்டெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான எண்ணம் இவருக்கு இருந்துச்சு இந்து மதத்தை இவர் ஒரு நாளும்
பேர்த்திகள் பையன் மகன் வழி பேரன் மகன் வழி பேர்த்தி இவங்களை எல்லாருக்குமே வந்து இந்து கடவுள்களோட பேரை தான் வந்து வச்சுருக்காங்க இவருடைய பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர் இவருடைய அம்மா அப்பா எல்லாம் வந்து வைணவ குடும்பத்தில் வைணவத்தில் வந்து ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கவங்க அதனால தான் இவருக்கு சீனிவாசன் பேர் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு பிறகு இவர் காலத்திலே தான் இவருடைய பையன் பேரன் எல்லாருக்கும் இந்து மதத்து பேரே தான் வச்சுருக்காங்க இவருடைய பேரன் ஒருத்தர் பரமேஸ்வரன் அப்படிங்கிறவர் இந்த பரமேஸ்வரன் அதுக்கு பின்னாடி அரசியலில் வளர்ந்து காமராஜருடைய சபையில் அறநிலையத்துறை அமைச்சராக வந்து இருந்தான் அதை பற்றி ஒரு சுவாரஸ்யமாக ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லுவாங்க என்னென்னா ரெட்டமிலை சீனிவாசன் ஆதி திராவிடர்களோட முன்னேற்றத்துக்காண்டி ஆலய பிரவேசத்துக்காண்டி போராடிக்கிட்டே இருந்தார் ஆனால் அந்த இது நடக்கிறதுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபது வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆலயத்துக்குள்ள நுழையணும்னு அவர் தீர்மானம்லாம் கொண்டு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இருபத்தஞ்சு அந்த பீரியடில் ஆனால் காமராஜர் ஆண்டு வந்தது தமிழ்நாட்டை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் கிட்ட காமராஜர் ஆட்சி காலம் காமராஜர் ஆட்சி காலத்தில் அவருடைய சபையில் அமைச்சராக இருந்தவர் ஒரு எம்எல்ஏவாக இருந்தவர் இந்த பரமேஸ்வரன் ரெட்டமிலை சீனிவாசனுடைய பேரன் இவர் ஒரு தடவை அவர் அப்படி போராடினார்ல அவருக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக காமராஜர் பரமேஸ்வரனை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக வந்து ஆக்குறார் அப்படி ஆக்கும்போது நீ வேற யாரையும் வந்து ஆதி திராவிடங்க காரணத்துக்காண்டி உள்ள கூட்டிகிட்டு போக முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆனால் அமைச்சர் அப்படிங்கிற பேரில் பரமேஸ்வரனை நீ கோயிலுக்குள்ள விட்டு தான் ஆகணும் எல்லா அந்தனர்களும் இவர் மே இவரை வந்து அனுமதிக்கு இவரை உள்ள விட்டு தானே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு காரியத்தை காமராஜர் வந்து அந்த காலத்தில் செஞ்சார் அதுக்கு பிறகு அவர் அறநிலையத்துறை அமைச்சரானதுனால வேற வழியே இல்லாமல் அவரை கூட்டிகிட்டு போக வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு அன்னைக்கு இருந்த கோயில் நிர்வாகங்கள்லாம் தள்ளப்பட்டுச்சு அவர் அப்போ வந்து கோயில் உள்ள போய் வந்து தான் இருந்தார் ஆலயத்துக்குள்ள நுழையணும் ஆதி திராவிடர்களும் ஆலயத்துக்குள்ள நுழையணும் அப்படிங்கிற தீர்மானம் அன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் அவர் போட்டது அவருடைய பேரங்காலத்தில் தான் அது வந்து விட கிடச்சிது அதுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு கதை வந்து சொல்லுவாங்க இது வந்து கதை இல்லை நடந்த விஷயந்தான் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இவர் அயோத்திதாச பண்டிதர் அம்பேத்கர் போல மதம் மாறலை அதில் இவருக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இவர் வட்டமேசை மாநாட்டுக்கு போனப்போ இந்தியாவில் இந்த மாதிரி வந்து மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதிங்க முறையில் இப்படி பாகுபாடு இருக்குது இந்த பாகுபாட்டினால தான் இந்தியர்கள் அந்நியர் கைக்கு போனதே இந்த மாதிரி வேற்றுமையினால தான் இந்தியர்கள் வந்து வளராமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத வெளிப்படுத்துகிற விதவா நான் ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லி கழுத்தில் ஒரு சிலேட்டு கெட்டி அதில் எழுதி தொங்க போட்டுக்கிட்டு வட்டமேசை மாநாடுக்கு வந்து போயிருக்கிறார் அது ஒரு காரியம் இவர் செஞ்சது அந்த காரியம் வந்து ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆதி திராவிடர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் இந்த வேறுபாடெல்லாம் ஒழியணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சரி அவர் செஞ்சது சரி தான் அப்படின்னு தோணும் இன்னொரு பக்கம் இந்தியா ஒற்றுமை மிக்க நாடாக இருக்கணும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை வெளியில் தெரியக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவர்களுக்கும் மேல் ஜாதியின வர்க்கத்தினருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவர் செஞ்சது தப்பு இந்தியாவை போய் வெளிநாட்டு அரங்கில் போய் கேவலப்படுத்திட்டார் அப்படின்னு சொல்லி தோணும் ஆனால் அது இன்னை வரைக்கும் ஒரு விவாதத்துக்குள்ளே பொருளாகவே தான் வந்து இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய முக்கியமான விஷயம் காந்திக்கு இவர் வந்து நண்பராக இருந்தார்னு சொல்லியிருந்தேன் காந்திக்கு தமிழ் கற்றுக் கொடுத்தது காந்தி தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது போய் சந்திக்கக்கூடிய முக்கியமான நபராக இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் இந்த ரெட்டமலை சீனிவாசன் தான் அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஆளாக முக்கியமான அரசியல்வாதியாக மிக ரொம்ப மெச்சூர்டான ஒரு வளர்ந்த தன்மையோடு வந்து இருந்த ஒரு மனுஷராக அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கார் இன்றைக்கி இவரை பற்றி நிறையா பேருக்கு வந்து தெரியாது தலித்துகளே நிறையா பேருக்கு இவரை பற்றி தெரியாது ஒரு முக்கியமான நபர் வந்து இந்த ரெட்டமலை சீனிவாசன் நன்றி